17e édition des Week-end Visite Libre à Montréal. Ça fait plaisir d'en discuter avec Stéphane Côté, il est président de Dev McGill. Il a accepté notre invitation ce matin pour parler d'un de, de, nouveau record. D'ailleurs, il y a 102 projets qui vont être présentés, qui sont admissibles aux Visites Libres. En effet, il y a plus de, plus de 100 projets cette année. C'est un record. Il faut comprendre que les Visites Libres une initiative euh, du consultant Jacques Beaulieu et de la Ville de, de, de Montréal euh, se tient depuis, euh, depuis 17 ans. Et puis cette année, c'est le plus, le plus important événement en habitation neuve au Québec. Bon, euh, c'est sûr et certain qu'encore en 2013, on parle d'un ralentissement, là, ça c'est clair, on pourra en parler, euh, mais avec les taux d'intérêt qui sont quand même très très bas, on parle ici d'exceptionnel, euh, Est-ce que c'est encore le temps d'acquérir une, euh, une habitation dans la région métropolitaine? Parce qu'il y, y, y a plusieurs choses là, qui, qui se passent ici à Montréal. Il y a des chantiers. On parle beaucoup plus de condos que d'autres choses. Est-ce que c'est encore le même phénomène? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les mises en construction euh, actuellement en 2012, si on prend 2012, versus les mises en construction de 2002, on parle d'environ 10 000 unités d'habitation euh, sur la, la région montréalaise. Mm -hmm. Sauf qu'en 2002, c'était 70 de la unité familiale puis 30 du condominium. Dix ans plus tard, c'est l'inverse. Alors, quand tous les gens parlent de grues puis de condominium, on est rendu là à Montréal. Montréal est rendu une ville urbaine qui se densifie. Maintenant, quand un marché est bon, ben, tout le monde veut embarquer dans le marché. C'est là qu'il faut être prudent. Bon, vous voyez sur votre site Internet, on le verra dans quelques instants, qu'il y a deux week-ends, d'ailleurs, pour lesquels on peut participer. Exact. Le 16, 16 17, 17, 23, 24. Puis la fin de semaine de Pâques. Exact. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que... Euh, qu que les gens risquent de retrouver justement pendant ces visites-là. Est-ce qu'on en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses? Bien, en effet, vous, vous retrouvez des, des, des projets de toutes catégories, de différents types d'habitations, euh, de différentes euh, gammes de prix. Et euh, lors, des, lors des visites sur les projets, il y a des représentants de la campagne Visite Libre qui sont euh, Weekend Visite Libre qui sont présents. Euh, il y a des consultants en, en financement. Les visiteurs reçoivent un, un, un guide de, de l'acheteur afin de les, de les informer. Et sur plusieurs projets, il y a des unités modèles à visiter qui ont été designées par des designers professionnels. Donc ça, c'est toujours intéressant. Bon, parce que là, c'est quoi là, que, qui, qui est plus à l'avant-plan encore? Est-ce que c'est encore le condo qui est encore à l'avant-plan ici à Montréal? À Montréal, de plus en plus, euh, comme je disais tout à l'heure, <rire> c'est le condo qui remplace la maison unifamiliale euh, de par euh, les coûts de terrain et aussi une ville qui se densifie près des axes de transport en commun, etc. Mais aussi pour une question d'abordabilité, le condominium demeure euh, l'unité d'habitation qui est la plus abordable. Ça, c'est clair. Mais là, il y, a, il y a un petit peu plus de contraintes, non? Euh, côté, euh, la réglementation a changé, en tout cas, de, du côté condominium. Les gens devront s'impliquer davantage. Est-ce qu'on leur explique ça comme il faut? Ben, c'est le but, c'est d'informer mm -hmm. les, euh, les acheteurs. Euh, nous, c'est sûr qu'on on incite les acheteurs à faire leurs devoirs, aujourd'hui par Internet, beaucoup plus facile, euh, etc. Et d'aller avec des promoteurs qui ont quand même une certaine, euh, certaine réputation. C'est quand même la plus grosse campagne de sensibilisation à l'habitation neuve au Québec. D'où est venue l'idée? 17, c'est quand même donc tout un bail que c'est rendu le rendez-vous annuel, les visites libres à Montréal. Euh, D'où est venu puis comment ça a commencé jusqu'à aujourd'hui? Où on en est rendu exactement dans ces visites libres? -là? Bien, nous, nous ne l'avons pas créé, l'événement. Nous participons bon. euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, nous, on est en affaires euh, depuis euh, 15 ans euh, cette année. Et euh, je pense qu'à l'origine, c'est la Ville de Montréal euh, connaissait un exode et voulait faire euh, connaître des produits d'habitation sur l'île. Et c'est commencé euh, comme ça, donc avec des campagnes médias qui vont être assez présentes lors des mm -hmm. prochains jours, faire connaître aux gens la possibilité de rester et d'habiter Montréal. C'était ça l'esprit le, 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 de départ. Est-ce que les gens... Euh résiste encore à rester à Montréal plutôt que de s'exiler? L'avantage, c'est que euh, à Montréal, on a une ville sécuritaire, on a une ville qui est agréable à, à, ville, à, à vivre, et 
tous les jeunes qui viennent étudier à Montréal ne veulent plus quitter le, le centre. Mm -hmm. euh, on voit des gens qui font un retour sur, le, sur la ville à cause des, euh, des challenges, euh, des délais de transport qui est rendu de plus en plus compliqué, des délais pour euh, rentrer, euh, rentrer en ville. Donc, on a euh, une clientèle qui veut rester à Montréal, on a une clientèle qui revient à Montréal, mais il y a encore des petits challenges au niveau de la famille, des ben, jeunes familles. C'était ma prochaine question. Les jeunes familles se disent... C'est dur d'élever un jeune à Montréal. J'aime mieux aller euh, plutôt vivre sur la rive sud ou sur la rive nord. J'ai plus grand terrain, euh, moins de trafic également. C'est moins dangereux. Qu'est-ce que vous leur répondez dans ce temps-là? Ben nous, on leur, le, le, le choix leur revient. Mm. Mais c'est sûr qu'il y, euh, y a un coût à habiter à l'extérieur, au niveau du transport, une deuxième voiture, des pertes de temps, etc. Mm -hmm. Et les gens doivent euh, mettre ça dans leur équation. Euh, mais on, nous, on peut suggérer des, des modes, mais on commence à le voir, des jeunes familles qui, euh, qui sont tannées de, de se taper du voyagement et qui décident d'acheter sur Montréal, quitte à plus tard avoir un, un chalet ou euh, une deuxième, euh, ou des vacances ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais dans la mesure où vous avez des arrondissements qui ont des parcs, qui ont des écoles et on est assez bien nanti, euh, peut c'est peut-être moins évident pour le centre-ville, mais dans les arrondissements proches, on peut avoir des familles. Et on le voit à New York, on le voit à Toronto, on le voit à Vancouver. Je pense qu'on est rendu là, ça commence. Bon, et l'année passée, on, il y avait eu des visites libres d'automne en 2012, puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même une, des gens, il y énormément de gens, il y avait eu une augmentation de 19 par rapport à l'an dernier. Les visites libres au printemps, est-ce que c'est la même chose? Parce que normalement, au printemps, c'est là où ça devrait être plus effervescent. Là. Bien, le printemps, historiquement, euh, quand, quand il se met à faire beau, les gens planifient puis ils se disent « cette année, est-ce qu'on devrait, est qu devrait pas ménager? » À déménager. Historiquement, il y avait la date du 1er juillet quand on veut euh, oui. canceller notre, notre bail. Mm -hmm. Alors, les, euh, les livraisons des chantiers étaient beaucoup en ligne sur cette date-là. Aujourd'hui, c'est moins vrai. On livre des projets euh, tout le long de l'année. Mais le printemps et l'automne demeurent les deux, les deux périodes les plus actives. Il nous reste une minute. Puis là, les règles hypothécaires ont changé, même si on est dans des niveaux historiquement bas. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est d'éliminer peut-être les personnes qui étaient euh, euh, moins susceptibles d'être capables d'arriver s'il y avait des hausses brusques de taux d'intérêt. Donc, on a éliminé pas mal de premiers acheteurs. Est-ce que ça, ça nuit, ça, de votre côté? Ou si, au contraire, ça permet d'avoir des acheteurs de meilleure qualité? En fait, les deux. Les deux. Euh, pour les premiers acheteurs qui étaient peut-être un, un peu serrés mm -hmm. et des règles plus permissives leur permettaient d'acquérir une propriété, mais là, on veut éviter une, une surchauffe euh, mm -hmm. en cas de hausse, comme, euh, comme vous le dites. Alors, pour les premiers acheteurs, c'est plus difficile, mais on voit euh, des nouveaux acheteurs qui rentrent au marché. Bien, je vous invite à aller faire votre tour. 17e édition des Week-ends Libres Montréal, 16, 17, 23, 24. Allez sur Internet, vous avez visite libre euh, à Montréal. Vous allez avoir tous les détails. Stéphane Côté, président de Dave McGill. Merci beaucoup encore une fois de votre visite. On fait une pause. Merci.